السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقنا لهذا الاجتماع ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله مباركا علينا أجمعين وأن ينفعنا به ومرسي الله سبحانه وتعالى celui qui nous a facilité cette assise fraternelle. On lui demande de bénir ces moments dans lesquels on va se rappeler un sujet ayant la plus, ayant, ayant la plus grande importance. إلا أنه يعتريه من آفات هذه الحياة الدنيا لأنه ليس في جنة لأنه ليس في جنة فالدنيا دار الألام ودار الكربات ودار الغموم والأحزان وقد خلقنا ربنا سبحانه وتعالى لنعبده ونفرده بالعبادة وحده دون من سواه ويبتلينا تبارك وتعالى بما يريد جل جلال فقد قال جل وعلا في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام من أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وهكذا في غير ما آية من كتاب ربنا جل وعلا نرى أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما يريد dans ce bas monde l'homme et l'ensemble des gens sont à la recherche du bonheur de la joie de la tranquillité du cœur si ce n'est que dans ce bas monde dans dunya ils ne sont pas au paradis ils sont dans la demeure de l'épreuve dans la demeure de la difficulté, du stress, de l'épreuve, de la maladie, des défauts et de tout ce par quoi nous sommes éprouvés. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a créés pour une grande sagesse qui n'est autre que de l'adorer seul d'un culte sincère. Et à travers cela, il nous éprouve tous. Comme il nous le dit au début de Suratu Al-Mulk, sur la traduction des sens de ce verset, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver. Pour vous éprouver. Lequel d'entre vous agira au mieux 
Et au début de Suratul Ankabut, est-ce que les gens pensent que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver Est-ce que la personne pense qu'on va la laisser dire je suis un croyant, je suis un musulman sans par la suite l'éprouver Nous avons certes éprouvé ce qui était avant vous. Ainsi Allah sera ainsi Allah saura qui parmi vous sont les véridiques, qui parmi vous sont les menteurs. Donc ce bas monde n'est pas un paradis. Ce bas monde c'est une demeure de difficultés, une demeure d'épreuves. Et selon la réaction du serviteur dans ses épreuves et ses difficultés, il vivra dans ce bas monde, dans la tranquillité du cœur ou non dans sa tombe, dans le repos ou non, et dans l'au-delà, dans le paradis ou non. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubassirana wa la hawla wa la quwata illa billah. Et parmi les plus grandes épreuves qui touchent le serviteur dans ce bas monde et qui freinent son élan vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui affectent la tranquillité de son cœur qui affecte ses adorations et sa concentration dans celle-ci, il y a ce qu'on appelle al husn la tristesse. Il y a ce qu'on appelle al husn la tristesse. Ou al husn ittirabun yahsulu fil qalb bi sababi ma alamma bih wa hadha shay yata'allaqu bil madhi al husn la tristesse c'est une chose qui touche le cœur et qui vient le déstabiliser. C'est une chose qui touche le cœur, qui touche la personne et qui vient déstabiliser son cœur. Et cette chose est relative au passé. À chaque fois que la personne y pense, ça lui fait ressentir cette chose-là qu'on appelle « al husn ». Si ce problème est en relation avec le passé, en arabe on l'appelle « al husn ». S'il est en relation avec le futur, en, en arabe, on l'appelle Al-Ham. Et s'il est en relation avec le présent, en arabe, on l'appelle Al-Ram. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, recherchait refuge et protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre ces choses-là qu'il considérait, qu considérait comme étant des mots. Comme étant des mots. Et la tristesse n'est pas une chose louable. On ne trouve pas que dans le Coran ni la Sunnah on nous appelle à la tristesse. Bien au contraire, on nous appelle à faire les causes pour ne pas tomber dans celle-ci. Puis pour celui qui est dans la tristesse, on nous appelle à ne pas nous y soumettre, mais à redoubler d'efforts pour soigner ce cœur et sortir de cet état. Car c'est un état qui plaît à Shaitan du fait qu'il affaiblit le cœur du croyant et il le freine dans son élan vers Allah subhanahu wa ta'ala. Plus encore, on trouve même des versets du Coran dans lesquels Allah Taala nous interdit de nous soumettre à cette à cette tristesse. Il nous dit par exemple dans Surat Al-Nahl, "Wala tahinu wala tahz", plutôt dans Surat Al Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'lau in kuntum mu'minin". Allah Taala nous dit de ne pas faiblir, de ne pas de ne pas nous attrister, de ne pas nous attrister. Donc Allah Azza wa Jal n'aime pas pour nous al husn et qu'on se soumette à ce sentiment. Dans Surah Al-Nahl, Wasbir wa ma sabruka illa billah. Et endure, et tu ne pourras le faire qu'avec Allah. Wala tahzan alayhim. Et ne sois pas triste pour eux. Wala taku fi zayqim mimma yamkuru. Inna Allah ma alladhina attaqaw wa alladhina hum muhsinun. Donc on voit dans plusieurs versets du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ou nous demande de ne pas nous attrister. Et sachez que la tristesse, elle touche toute personne. Même l'élite et les meilleurs parmi les serviteurs d'Allah, à l'image des prophètes, et des messagers, 
alayhim as-salatu wa salam dans surat al-an'am Allah tabarak wa ta'ala nous dit قَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُ nous savons certes que t'attristes ce qu'ils disent يُحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُ nous savons certes que t'attristes ce qu'ils disent et les associateurs démentent la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et lui savait qu'il était haqqan le messager et l'envoyé d'Allah tabarak wa ta'ala et cela l'attristait qu'il ne reconnaisse pas sa prophétie mais en réalité, il ne te demande pas toi. Il savait qu'il était le véridique. Mais en réalité, les injustes renient les signes d'Allah. Ceci a également touché le père de Yusuf, alayhi salam, Yaqub, dans la lourde épreuve qui l'a touché lorsque son fils lui fut retiré, le premier, Yusuf alayhi salam, plus tard, Benyamin, le second, Wahakada, il a été éprouvé par tout cela et ça l'a plongé dans une grande tristesse, au point que ses larmes ne se sont pas arrêtées jusqu'à être éprouvées par une maladie des yeux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Allah tabarak wa ta'ala nous mentionne l'histoire de Yaqub lorsqu'il fut éprouvé par ses enfants et la perte de ses enfants il s'est détourné d'eux et a dit Ya Asaf ala Yusuf Al Asaf a deux sens dans la langue arabe le premier c'est Shiddatul Huzn et le deuxième c'est Shiddatul Ghadab Shiddatul Huzn et le deuxième c'est Shiddatul Ghadab c'est un haut degré de tristesse. Ça, c'est un premier sens de l'asaf en arabe. Et le deuxième sens, un haut degré de colère. Un haut degré de colère. Allah nous dit, selon la traduction des sens de ce verset, lorsqu'ils nous ont grandement mis en colère, nous nous vengeâmes d'eux. Ça, c'est le sens de l'asaf dans ce verset. C'est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Et dans celui-ci, dans celui qu'on vient de lire, Concernant Yaqub alayhi salam, c'est Shiddatul Huzn, c'est un haut degré de tristesse du fait qu'on lui retirait ses enfants, ou bien Yusuf alayhi salam particulièrement. Il est devenu donc aveugle de par cette grande tristesse du fait qu'il a énormément pleuré selon une explication. Ceci fut la réponse de ses enfants. Et à nouveau il dit Il nous dit Je ne fais Je ne me plains De mon désarroi Et de ma tristesse Qu'auprès d'Allah et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc on voit que la tristesse touche toute personne, quel que soit son degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, par cette chose-là, Allah éprouve ses serviteurs. Mais quelle est la relation du serviteur avec Allah lorsqu'il est éprouvé par la tristesse Quel est le recours du serviteur lorsqu'il est éprouvé par la tristesse Comment est-ce que le serviteur doit se comporter Lorsqu'il est éprouvé par la tristesse. On voit le comportement ici de Yaqub. Ashku, bathi wa huzni ilallah. Al-mafza'u ilallah. Il a vécu l'illah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait d'accourir vers Allah, son unicité, sa mention et son évocation. Et sachez, troisièmement, que Al-Huzn, c'est une arme du shaitan contre les serviteurs d'Allah Azza wa La tristesse, c'est une arme du shaitan qu'il utilise contre les serviteurs d'Allah. Et c'est une chose qui lui est aimée de par la faiblesse et le trouble qui touche le cœur du croyant. Et ça le freine grandement s'il ne se ressaisit pas dans sa relation avec son Seigneur. Il nous dit, Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Mujadila, « Ya yuallathina amanu idha tanajaytum, fala tatanajaw bil-ithmi wal-udwan. » 
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول في الله ندي وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي أنتم إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا الله عز وجل نموت que Shaitan, c'est lui qui vise le croyant afin de, de l'attrister. Allah Azza wa Jal vise le croyant, ou plutôt le Shaitan vise le croyant afin de l'attrister. Donc dans Surah Al-Mujadila, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne une chose très importante. C'est que celui qui a avantage à nous attrister ses shaitans. Celui qui tente et qui utilise ses armes comme arme la tristesse, c'est qui C'est shaitans. Celui qui sait que cette tristesse lui provient du shaitan, il ne va pas s'y soumettre. Car il sait qu'Allah lui dit à propos du shaitan, innahu lakum adou, que shaitan est pour nous un ennemi. Fattakhidu adou. Prenez-le donc comme tel. Prenez-le donc comme tel. Plus encore, même durant ton sommeil, un shaitan tente de venir à toi pour, tra- pour t'attrister. L'imam al-Bukhari et l'imam muslim nous rapportent un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Il nous dit il y a trois types de choses que l'on voit dans son rêve, dans son sommeil. Il y a, il y a trois types de choses que l'on voit dans son sommeil. Abu Huraira nous rapporte ce hadith Il y a avec le alif ainsi à la fin, ça nous indique la vision qui est vue durant le sommeil. Alors que ru'ya, avec et ta ou le marbouta à la fin, ça peut être cela, mais ça peut être éveiller une vision qu'Allah Azza wa Jal fait voir par exemple à son prophète. Il y a donc trois types. La première, ru'ya tu salih. Naam. La bonne vision, la vision pieuse, le bon rêve. Ça, c'est annonciateur de bonnes nouvelles de la part d'Allah. Celui qui fait un rêve, qui lui est plaisant, il voit une bonne chose, c'est annonciateur de bonnes nouvelles et ça émane d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, deuxièmement, une vision qui vise à attrister le croyant, elle émane du diable. Deuxièmement, une vision qui provient du diable pour attrister le, la personne. Pour attrister la personne. Donc on voit ici que c'est une arme du shaitan lorsque la personne est éveillée et même lorsque la personne est endormie. Et le shaitan vient et tente d'attrister la personne avec de mauvaises visions dans son rêve afin que lorsqu'il se réveille, il soit dépité, il soit affaibli il soit, il soit découragé, ainsi de suite. Mais le musulman, il apprend comment se comporter dans cette situation et il se prémunit de cette arme du shaitan qui est al huzn qui est la tristesse. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue et nous dit et Il y a aussi les, les pensées. La personne pense tellement une chose que ça lui vient en songe. Que ça lui vient en songe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne le remède contre cette tristesse émanant du shaitan avec les cauchemars et autres. Il nous dit si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, c'est-à-dire durant son sommeil, qu'il se lève et qu'il prie. Qu'il se lève et qu'il prie. Va à l'encontre de ce que veut shaitan de toi. Va à l'encontre de ce que Shaitan veut de toi. Shaitan, avec cette tristesse, ou bien avec ce mauvais rêve, tente de t'attrister. Donc de t'affaiblir dans l'adoration. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dit, fais le contraire. Na'am, fais le contraire. Faliyakum faliyusalli. Qu'il se lève et qu'il prie. Aussi, la personne sera tentée d'aller voir les gens, de dire, il m'arrive ça, j'ai vu ça, j'ai eu ça. Le prophète, alayhi wa sallam, dit, non. bihi ahada. Et qu'il n'en parle à personne. Et qu'il n'en parle à personne. Donc ça, c'est le comportement à avoir lorsque Shaitan tente de nous attrister à travers les cauchemars. Et il y a d'autres comportements qui ont été cités dans d'autres hadiths, 
comme le fait de postuler à trois reprises à sa gauche et le fait de changer de côté. La personne dormait sur le côté droit, elle, Naam, elle se tourne sur le flanc gauche. Tout ça fait partie des comportements enseignés par le prophète alayhi salatu wassalam pour combattre al shaytan et retourner son arme contre lui. Quatrièmement, parmi les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, le fait qu'il dissipe la tristesse. Le fait qu'il dissipe la tristesse. Dans ce bas monde, la personne forcément passe par des étapes où elle est triste. Et Allah Azza wa Jal l'éprouve puis dissipe sa tristesse. Mais le point culminant de ce bienfait et de cette faveur divine est lorsque les gens seront sur le point de mourir. Plus grand encore lorsque les gens entreront au paradis. Lorsque les gens entreront au paradis. Le prophète, ou plutôt Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne dans le Coran, dans surat Yunus, que les alliés d'Allah, ceux qui aiment Allah et sont proches de lui, ceux qui se soumettent à Allah et le prennent comme divinité unique, suivent le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam autant que possible, ces gens-là, la khawfun alayhi, ils ne seront pas touchés par la peur, la crainte, et ils ne seront pas tristes. Et ils ne seront pas tristes. Qui sont awliyaullah Qui sont les alliés d'Allah Allah cite cela dans le verset. Alladina amanu wa kanu yattaku. Celui qui a la foi et la piété, c'est un wali d'Allah. Le wali n'est pas celui qui marche sur l'eau et qui vole dans l'air. Non, ça c'est dans les fables. Le wali, c'est kullu mu'minin taqi. Le wali, c'est tout croyant qui est pur. Et proportionnellement à sa piété, à son iman, non, ça, il a sa place chez Allah subhanahu wa ta'ala dans cela. Aussi, le prophète sallallahu alayhi, ou plutôt avant ça, Allah nous dit, Nalladhina qalu rabbuna Allah, thumma staqamu, tatanazzalu alayhimu al-malaikatu alla takhafu, wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, wa lakum fiha ma tadda'u, nuzulam min ghafurir rahim. Allah nous parle de l'endroit, ou bien du moment, qui est le plus... Périlleux et difficile pour le serviteur, c'est le moment où son âme s'apprête à sortir et où il s'apprête à passer de l'autre côté, à ne plus pouvoir agir ni se repentir. Ceux qui ont dit « Allah est notre Seigneur », puis ont observé la droiture, les anges descendent successivement sur eux. C'est au moment de mourir. Pour leur dire « N'ayez pas peur », et ne soyez pas tristes. N'ayez pas peur, c'est-à-dire de ce qui vous attend dans le futur. Vous apprêtez à avancer vers un, servite, un, un seigneur miséricordieux et pardonneur. Et ne soyez pas tristes, comme on l'a cité, la tristesse est relative au passé, à des choses du passé. Donc ne soyez pas tristes pour ceux que vous allez laisser. Fit dunya, femme, enfant, proche. Nahnu awliya okum fil hayati dunya wa fil akhir. Puis on nous annonce de bonnes nouvelles que le croyant aura tout ce qu'il souhaite. Le croyant aura tout ce qu'il souhaite. Nous sommes fil dans la dunya et dans l'akhirah. Nous sommes fiha ma la dunya et dans l'akhirah. Nous sommes dans la dunya et dans l'akhirah. Ensuite, le point culminant de cela est lorsque les gens du paradis entreront au paradis et que les gens de l'enfer entreront en enfer. Parmi les grandes grâces et les grandes faveurs pour lesquelles les gens du paradis vont louer Allah et le remercier, en plus de les avoir fait entrer au paradis, le fait qu'il enlèvera toute tristesse. Parce que la tristesse a lieu dans ce bas monde. Quant au paradis, Al-Jannah, c'est Darul Afrah, Darul Salam. C'est la demeure de la paix, c'est la demeure du salut, c'est la demeure du bonheur, c'est la demeure de la jouissance. 
C'est pas la demeure des soucis, des tristesses, des problèmes comme ce bas monde. Le souci, c'est que les gens dans ce bas monde veulent être au paradis. Alors que ça n'est pas possible. Parce que c'est une demeure d'épreuve. Non, c'est une demeure de test. Et il y a tous les défauts qui vont avec. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Concernant les gens du paradis qui entreront au paradis Wa qalu alhamdulillah Alladhi adhaba anna alhazab Inna rabbana la rafourun shakur Dans surat Fatir Allah subhanahu wa ta'ala nous montre Que les gens du paradis Parmi les grandes grâces et les grandes faveurs Qui vont leur être accordées Pour lesquelles ils vont remercier Allah Le fait qu'Allah va enlever la tristesse au paradis, il n'y a pas de tristesse. Personne s'attriste. Personne s'attriste. Alhamdulillah, il l'avait à al hazan. Loué soit Allah, celui qui a fait disparaître de nous la tristesse. Donc parmi les grandes grâces et les grandes faveurs d'Allah sur ses serviteurs, à la suite de leurs, en, leurs épreuves de ce ballon, leur endurance, Naam, ils ont su comment se comporter dans l'épreuve. Allah Azza wa va les récompenser dans l'au-delà en dissipant toute tristesse. Et ils diront Inna Rabbana la Rafurun Shakur. Inna Rabbana la Rafurun Shakur. Donc, la dunya c'est Darul Ahzan. El Jannah c'est Darul Asurur ou Al Afrah. Ce bas monde, c'est la demeure de la tristesse, des épreuves, des soucis. Quant au Mada, quant à l'au-delà, quant au paradis, c'est la demeure du bonheur et de la joie. Plus étonnant que cela, c'est qu'ils ne cesseront, en plus de ne plus avoir de tristesse, ils ne cesseront d'augmenter en joie et en bonheur. Et un des points culminants sera le moment où on va sacrifier la mort. Sera un des moments dans lesquels on va sacrifier la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite dans un hadith إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis et que les gens de l'enfer vont entrer en enfer. Yuta bikabsh ou bilmout. On va amener entre le paradis et l'enfer la mort. Sous l'apparence d'un bélier. <coughs> Sous l'apparence d'un bélier. Et on dira Ya ahl al-Jannah, fa yashra ibbuna an dhurum. Ya ahl al-Nar, ya ahl al-Nar, fa yashra ibbuna an dhurum. Naam, ils vont, on va les appeler. Et on va appeler les gens du paradis, on va appeler les gens de l'enfer. Ils vont prêter attention, ils vont regarder. Et on va leur dire Hal ta'arifuna hada. Est-ce que vous reconnaissez cela Ils vont dire Oui, c'est la mort. Tout le monde va reconnaître la mort car tout le monde l'aura goûté. Tout le monde va reconnaître la mort car tout le monde l'aura goûté. Tout âme goûte, goûtera à la mort. Puis la mort, représentée par ce bélier, sera sacrifiée, sera égorgée. Ensuite, on appellera les gens du paradis. Oh, vous, les gens du paradis, il n'y a plus de mort. Oh, vous, les gens de l'enfer, il n'y a plus de mort. Les gens du paradis vont donc avoir, en plus de la joie qu'ils avaient déjà, encore plus de joie. Et les gens de l'enfer, le Prophète sallam nous dit, et les gens de l'enfer vont ajouter tristesse à leur tristesse. Les gens de l'enfer vont ajouter tristesse à leur tristesse. Un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam des plus étonnants dans ce même domaine. Le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari, ainsi que l'imam muslim. Qala, qara'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa anzirhum yawm al-hasrah. 
قال يؤتى بالموت كأنه كبش أمله حتى يوقف على السور بين الجنة والنار فيقول يا أهل الجنة فيشرائبون ويقال فيقال يا أهل الجنة فيشرائبون ويقال يا أهل النار فيشرائبون فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت فيضجع فيذبح فلولا أن الله وهذا شاهدنا من الحديث فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا سبحان الله لماتوا فرحا فلولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا Un hadith des plus étonnants dans le même sujet. Abu Sa'id al-Khudri nous rapporte la même histoire. Que les gens du paradis seront au paradis, les gens de l'enfer seront en enfer. Et on va amener la mort sous la forme, sous l'image d'un bélier, il sera sacrifié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite. Si Allah n'avait pas décrété la vie éternelle pour les gens du paradis, Suite au sacrifice de la mort, il serait mort de joie. Hein? Lorsqu'on va sacrifier la mort et que eux sont où à ce moment-là Ils seront où Ils seront au paradis. La seule crainte qu'ils auront, c'est que ce bienfait s'arrête. La seule crainte qu'auront les gens du paradis, c'est de sortir du paradis. C'est que ce bienfait s'arrête. Mais au moment où on va sacrifier la mort, à ce moment-là, il n'y aura plus d'autres terres pour eux, il n'y aura plus d'autres endroits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors ils vont se réjouir. À quel point Il nous dit Si Allah n'avait pas décrété pour les gens du paradis la vie éternelle suite au sacrifice de la mort, na'am, ils seraient morts de joie. Ils seraient tellement heureux qu'ils en seraient morts. Mais la mort a été sacrifiée, il n'a plus de mort. Quant aux gens de l'enfer, quant aux gens de l'enfer, c'est le contraire de tristesse. Il serait mort de, de tristesse. Donc, dans ce bas monde, s'unit sur la tristesse, le croyant qui a l'iman et celui qui n'a pas l'iman. Celui qui est sur la sunnah et celui qui est dans la bid'a. Si ce n'est que leur réponse à la tristesse n'est pas la même. Il y en a un qui a la certitude que ceci est une épreuve d'Allah. Et que son remède se, se trouve donc chez Allah. Et que le but est qu'il revienne vers Allah. Et qu'il réforme sa personne. Quant au deuxième, il se révolte contre le décret. Et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi le premier, cette épreuve pour lui devient bien. Et le deuxième, cette épreuve pour lui est un grand malheur, Iyadan Billah. Donc dans ce hadith, on voit ô combien ils vont être heureux les gens du paradis. Et que cette tristesse va disparaître, mais pas simplement. Ils vont être dans, un jo dans une joie et un plaisir éternel, au point où certaines annonces les auraient tués de, de joie. Naam, les auraient tués de joie. Et on a, en la personne des prophètes, et des messagers, Mada, des exemples, de nobles exemples, dans les épreuves, dans les épreuves par lesquelles ils ont été touchés. Mais avant ça, le cinquième point, les causes de la tristesse. Il y a beaucoup de causes qui amènent à la tristesse. Non. La tristesse étant un événement du passé auquel on pense qui vient troubler le cœur et qui enlève sa tranquillité et son apaisement. Il y a plusieurs causes. Parmi les causes, fawatul khayr. Parmi les causes, le fait de ne pas avoir obtenu un bien est escompté. La personne souhaitait obtenir une chose, elle ne l'a pas obtenue. Ça lui cause quoi la tristesse Ça lui cause quoi La tristesse. Il souhaitait un emploi, il n'a pas réussi à avoir ce travail après avoir fait les causes. Alors ça la triste. Non, il souhaitait la richesse, il est éprouvé par la pauvreté après avoir fait les causes, après avoir investi. Non, il souhaitait le mariage après avoir fait les causes, 
ça n'a pas abouti. Il souhaitait la guérison. Il est malade, il a fait les causes, ça n'a pas abouti. Non. Il a échoué dans la science, dans un examen, dans les études. Il souhaitait une mention favorable, il a échoué. Ça a causé sa tristesse. Il y a un euh, mal, il souhaitait rester auprès de ses parents. Non. Mais il y a eu un décès. Toutes ces choses-là amènent à quoi Amènent à la tristesse. Amènent à la tristesse. Il souhaitait la piété dans sa descendance. Ça n'a pas abouti après qu'il eut fait les causes. Toutes ces choses-là sont des causes de la tristesse. Mais pire que tout ça, les péchés. La pire chose qui couvre le cœur Na'am. Et fasse en sorte que la tristesse s'y ancre, c'est le fait de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien n'amène plus la tristesse dans le cœur du serviteur que les péchés. Car le bonheur, il se trouve chez Allah. Et Allah ne l'accorde pas à celui qui s'éloigne de lui et lui désobéit. Na'am. Et les gens courent après le bonheur. Certains ont pensé que ce bonheur était dans l'argent. Alors ils ont tout fait pour l'avoir, quitte à faire des euh, mada al-riba, Naam, quitte à tomber dans l'usure, et les prêts à intérêt, ou travailler dans l'alcool, ou bien le porc, ou bien ce qui est haram, ou bien travailler et ne pas faire la salat à l'heure. Parce que eux ont pensé que le bonheur était dans quoi Dans l'argent. Strictement dans l'argent. Alors ils ont couru après ce but sans regarder halal haram. Allah ta'ala sallallahu Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, d'autres ont pensé qu'il était dans les femmes. Alors, ils ont transgressé et sont allés dans le haram avec des femmes à la recherche du bonheur. Et au final, ça a été le malheur ou des maladies ou autres. D'autres ont pensé dans l'alcool et les drogues. Alors, ils sont devenus dépendants et ça a été la cause même de leur destruction. Alors qu'ils ch cherchaient à travers ça quoi Ils cherchaient à travers cela le bonheur. Et les causes sont multiples. Tous ces gens-là ont trouvé la porte du bonheur fermée devant eux. Pourquoi Parce que la porte du bonheur, elle est une. Elle est chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Elle est dans la parole d'Allah. Man amila salihan min zakarin aw umtha wa huwa mu'min falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Man amila salihan. Celui qui fait des actions pieuses. Wa huwa mu'min tout en étant croyant. Qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, on le fera vivre une bonne vie. C'est lui qui sera heureux. Celui qui réunit ces deux conditions. Al-Iman et Al-Amal Salih. Celui qui a l'Iman avec Al-Amal Salih, voici la personne qui vivra heureuse. Naam. Et cela ne peut se concrétiser si c'est en suivant le Coran et la Sunna. بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني أنزلناه لتسعد نحن 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 le fait d'être prouvé par telle maladie en sa personne ou sa famille, ça c'est des choses, tu es prouvé par elle, tu dois patienter. Mais il y a des choses où toi tu as un effet causal. Il y a des choses où toi tu peux agir. C'est quoi C'est les bonnes actions et les péchés. Tu peux décider d'arrêter les péchés, ce qui cause ta tristesse, ce qui fait que tu te sens mal avec ta propre personne, ce qui fait que tu ressens une grande solitude, ce qui fait que tu te sens éloigné d'Allah. Ce qui fait que tout ce que tu fais, non, tu vois la finalité en échec. Tu dis, j'arrive pas, mes affaires sont, sont désordonnées, j'arrive pas à réussir, ni dans ça, ni dans ça. Tout ce que je fais, vous à l'échec. Il faut délaisser les péchés. Il faut délaisser les péchés. Non, la tristesse peut être causée due à l'éloignement des gens qu'on aime. Comment corriger cela Encore une fois, en revenant vers Allah, azzawajal, à la fin de Surat Maryam, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا Ceux qui ont cru et ont fait des actions pieuses 
Allah leur mettra l'affection. Allah leur donnera l'amour. Allah, lui, les aimera et fera en sorte qu'eux entre eux, ils s'aiment. Donc, le remède, en réalité, à toutes les peines, toutes les tristesses, c'est le loujou ilallah subhanahu wa ta'ala. C'est le fait de revenir vers Allah azza wa jal. Parmi les causes de la tristesse, il y a le fait de ne pas se sentir considéré dans l'assise. Nous sommes par exemple le 3, et deux d'entre nous parlent et font des messes basses. Le Prophète Sallam nous informe que ça, ça attriste le croyant. Le Prophète Sallam nous, nous informe que cela attriste le croyant. Dans le hadith, le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, rapporté par l'imam muslim, « Iza kuntum thalatha, fala yatanaja thnan dun al-akhar. » Le Prophète alayhi sallatu wa sallam nous dit, si lorsque vous êtes trois, que deux personnes ne parlent pas en privé sans le troisième. Que deux personnes ne parlent pas en privé sans le troisième, sans l'autre. Jusqu'à ce que vous soyez plongé dans la masse. C'est-à-dire lorsque d'autres arriveront, à ce moment-là, vous pouvez parler en privé, car lui ne sera plus seul. Lui ne ressentira pas cette tristesse que le prophète nous dit pourquoi il nous interdit ça. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, min ajli an yuhzina. Il dit, car cela la tristera. Car cela la tristerait. Car cela la tristerait. De ce hadith, tu vois qu'il y a des causes à la tristesse et qu'il ne faut pas amener les causes de la tristesse. Il ne faut pas concourir à la tristesse. Puis lorsque la tristesse arrive, il faut savoir la repousser et la combattre. Il faut savoir la repousser et la combattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka shay fala taqul law anni fa'altu kadha wa kadha la kana kadha wa kadha fa inna law yafta'u baban lil shaytan Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Sois déterminé dans ce qui t'est utile et profitable Sois motivé à la recherche de ce qui t'est bon de ce qui t'est utile, de ce qui t'est bénéfique, et ne te décourage pas. Et, avant ça, et cherche l'aide auprès d'Allah, et ne te décourage pas. Donc fais les causes pour obtenir ce qui t'est bon. Deuxièmement, cherche l'aide auprès d'Allah. Troisièmement, ne te décourage pas. Quatrièmement, s'il t'arrive une chose, ton but n'a pas été concrétisé, tu n'as pas réussi, ne dis pas, si j'avais fait ceci ou cela, la chose se serait déroulée comme ceci ou comme cela. Mais dis plutôt, j'ai oublié ça dans le hadith, Qadar Allahu, Qadar Allahu wa fa'al. Mais dis plutôt, voici le décret d'Allah. Et Allah fait ce qu'il veut. Voici le décret d'Allah, c'est le destin. Le décret d'Allah. Et Allah fait ce qu'il veut. Car le fait de dire si ceci, si cela, ça ouvre la porte au shaitan. Ça ouvre la porte au shaitan. Avec cela, shaitan va pouvoir attrister le croyant. Et dans ce hadith, on voit tous ces enseignements. Le fait d'être motivé dans ce qui nous est profitable, le fait de repousser la tristesse à la base, faire l'écho, chercher l'aide auprès d'Allah, azzawajal, ne pas se décourager s'il y a des difficultés. Et au final, si un malheur nous touche, on ne se soumet pas à la tristesse. Mais on médite sur la foi, sur l'iman. On renforce le iman bil qadr. On renforce la foi au destin. Et on se dit, ce qu'Allah veut, se réalise. Et ce qu'il ne veut pas, ne se réalise pas. Ce qu'il ne veut pas, ne se réalise pas. Et avec ça, il y a une consolation pour le croyant. Quant au fait de dire, si j'avais fait ça, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, il commence à penser au malheur du passé, à la chose qu'il n'a pas pu obtenir, au mal qu'il a touché. À ce moment-là, il va tomber dans la tristesse. À ce moment-là, il va faiblir. À ce moment-là, il va réjouir son ennemi déclaré. Al-Shaytan al-Rajim. Naam. Donc la personne a un comportement à voir avant la tristesse, avant que la tristesse le touche. Il y a un comport, il, elle a un comportement à voir au moment de la tristesse. Et il y a aussi un comportement, comme on verra, après qu'Allah Azza wa Jal eut dissipé cette, cette tristesse. Avant la tristesse, il y a un comportement à voir. C'est l'isti'adatou billah min al-huz. Par exemple, on doit s'éloigner des causes qui amènent la tristesse. Et on doit surtout chercher refuge auprès d'Allah Azzawajal ou protection auprès d'Allah contre la tristesse. Et cela fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On trouve dans plusieurs hadiths, parmi lesquels le hadith de Anas ibn Malik, 
Lorsque Abu Talha, radiallahu an, l'a mis au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour aller à, à Tabouk ou à un autre endroit. À Khaybar. Précisément à Khaybar. Il l'a mis à son service. Anas ibn Malik, radiallahu an, nous dit, « Kuntu asma'uhu kathiran yaqul » Je l'entendais souvent dire « Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazn » Wal-hazn ou bien al-hazn « Allahumma inni a'udhu bika min al-hamm wal-hazn »« Wal-ajzi wal-kassal »« Wal-ajzi wal-kassal »« Wal-bukhli wal-jubn » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ô oh Allah, je cherche protection auprès de toi Contre les soucis et la tristesse Contre l'angoisse et la tristesse Contre l'incapacité et la paresse Contre l'avarice et le fait d'être un maza Peureux, contre l'avarice et le fait d'être peureux, contre la lourdeur des dettes et contre le fait d'être opprimé par les hommes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait protection près d'Allah contre ces huit choses très souvent. Allahumma inni a'udhu bika min al-hazn ou min al-huzn wa al-ham. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait la protection près d'Allah contre la tristesse. Et ces huit choses-là, Quatre vont de pair. Ces huit choses-là, elles vont de pair. La tristesse va de pair avec l'angoisse. La, le fait d'être incapable va de pair avec, avec le fait d'être paresseux. Le fait d'être avare va de pair avec le fait d'être euh, maza, un peureux. Peu Et le fait d'être alourdi par les dettes va de pair avec le fait d'être oppressé par les hommes. Lorsque c'est fait euh, maza, involontairement, c'est un point lorsque c'est fait involontairement c'en est un autre El Muhim, la personne invoque Allah subhanahu wa ta'ala et cherche refuge auprès d'Allah pour elle ne pas être touchée par la tristesse et en même temps qu'elle invoque Allah, elle avec ses membres fait les causes pour s'éloigner des causes de, de la tristesse elle fait les causes pour s'éloigner des causes de la tristesse voici ici un remède en amont. Voici ici un remède en amont. Parmi les remèdes en aval, le fait de méditer sur les histoires des prophètes et des messagers. Le fait de regarder leurs histoires. Le fait de lire El Quran. Le fait de lire El Sunnah. Le fait d'étudier El Sira. Et on verra que les prophètes ont été éprouvés par tout cela. Si ce n'est qu'ils ont su. Comment se comporter Prenons l'exemple de Youssouf alayhi salam. Youssouf alayhi salam, l'enfant préféré de son père Yaakou, prophète, fils de prophète, alayhi salatu wa salam, est pris très tôt par ses frères et jeté dans un puits. Personne ne peut imaginer l'épreuve, si ce n'est celui qui a vécu ça. Deuxièmement, il est pris et assujetti. Troisièmement, il est éprouvé par une femme noble, épouse du gouverneur, qui tente de le faire tomber dans le péché en commettant avec elle l'acte. Quatrièmement, il est emprisonné injustement. Cinquièmement, il est oublié en prison. Sixièmement, il revoit ceux qui lui ont fait subir et la cause de tous ses problèmes. Ses frères qui viennent, n'a et qui mentent sur lui en face de lui. Naam, lorsque un présent a été caché dans les affaires de son frère, ils ont dit, nous ne sommes pas des voleurs. Puis ils ont dit, Si c'est lui qui a volé, certes un de ses frères jadis a volé. Si Benyamin, qui est le frère, de même père et même mère que Youssouf, quant aux autres, ils n'avaient pas la même mère. Non. 
ils ont, ils ont dit en mentant, si c'est Benyamin qui a volé, alors il a un frère avant qui a volé. Et en parlant de qui De Youssouf, c'est faux. Donc il dit ça à Youssouf, salam, quelle épreuve Ils lui ont fait subir tout ça, et à la fin, il continue à mentir sur lui. Il les a, euh, a laissés partir. Jusqu'à la fin de son épreuve. Plus tard, ils sont arrivés avec toute sa famille. Naam. Et quelle fut la finalité Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé. Naam. Allah azza wa jalla est élevé. Il a invoqué Allah azza wa jalla en leur faveur et il leur a pardonné. Il les a excusés. Quant à Ya'qub alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne son épreuve. Naam, lorsque ses frères lui ont demandé d'aller jouer avec Yusuf qui était petit, Ya'qub alayhi salam leur a dit non, parce qu'il a peur pour lui. Naam, mais ils ont insisté en mentionnant leur force, leur nombre, comme au début de Surat Yusuf. Et le père de Yusuf avait pris les précautions nécessaires lorsqu'il a vu qu'ils allaient le jalouser et autres. Naam, il lui, il lui a dit de ne pas raconter son rêve. Naam, qui montrait qu'il allait être meilleur qu'eux. Lorsqu'on lui a retiré ses enfants, au, dans un premier temps, Yusuf alayhi salam, ils lui sont venus. Ya abana, inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina fa'akalahu al-dhib wa manta bimu'minin lana walau kunna sadiqin. Wa jau ala qamisihi bida min kadib. Ils sont venus voir le père de leur père et lui ont dit au notre père, nous sommes partis jouer avec Yusuf et nous l'avons laissé auprès de nos affaires. Le loup est venu et il s'est, il l'a mangé et tu ne nous croiras jamais même si nous sommes véridiques. Et ils sont venus avec son vêtement, Naam, déchiré. Ils sont venus avec le vêtement déchiré. Yaqub salam a été prouvé par cela, attristé par cela. Et il a abandonné son affaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tard sont ceux, le second fils. Naam, plus tard le second fils. Il a tellement pleuré qu'il est devenu aveugle. Mais au final, avec ces deux conditions-là, la crainte d'Allah et l'endurance, Allah subhanahu wa ta'ala les a, les a élevés. Dans l'histoire de Yunus alayhi salam, Yunus alayhi salam est parti en colère contre son peuple. Ou avant Nun, un Nun c'est un des noms du poisson. L'homme au poisson, c'est-à-dire Yunus ibn Matta, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ou avant Nun, il dhahab à Mouradiban, fadhanna la naqdira alayhi fanada fi dhulumat. Allah ilaha illa anta subhanak enni kuntu min avalim. Yunus alayhi salam, et parti en colère contre son peuple. Il a emprunté la mer, le bateau, et le bateau a une charge trop lourde. Alors on a tiré au sort pour jeter les gens euh, à l'eau, et c'est tombé sur lui, ils l'ont donc jeté en mer. Un poisson lava là. Un poisson lava là. Et Allah Azza wa Jal a décrété qu'il ne lui nuise pas à travers cela. Ni il meurt ainsi, ni il est blessé ainsi, ni ses membres se brisent ou autre. Il s'est donc retrouvé dans les ténèbres. Comme Allah a dit dans le Coran. Fidulumat, dans les ténèbres. Les savants expliqués, ils ont dit trois ténèbres. Les ténèbres de la nuit, les ténèbres de la mer, et les ténèbres du ventre du poisson. Quelle fut la réaction de Yunus devant cette grande affliction, cette grande tristesse Avan vient dans le Coran, il y a deux sens. Avan, des fois, c'est la certitude. Et comme ici, il a eu la certitude. Et des fois, c'est le doute. Des fois, c'est le doute. Comme le van des hypocrites. Ceux qui ont mauvaise opinion d'Allah Azza wa Jal. Ici, Yunus il a eu la certitude c'est-à-dire qu'on ne va pas resserrer la situation sur lui, on n'allait pas l'abandonner. Il a eu la certitude qu'Allah n'allait pas l'abandonner. En d'autres termes, il a eu ce qu'on appelle ça c'est un des plus grands remèdes contre la tristesse. 
le fait de toujours avoir une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Allah Qadir Ali. Puis, il a fait le doigt. Il a invoqué Allah Azza wa Jal par la meilleure parole. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimi. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Exempté sois-tu de tout défaut. J'étais certes du nombreux des injustes. Quelle fut la finalité Fastadabunala. Nous lui répondîmes. Allah Azza wa Jal nous montre que suite à cette affliction, cette tristesse, comment s'est comporté Yunus Quelle fut la finalité Allah l'a sauvé. Est-ce que cela est propre à Yunus seulement Non. C'est ainsi qu'on secourt les croyants. C'est-à-dire, oh vous les croyants, si vous venez après Yunus, et que vous avez le même comportement que lui lors de la tristesse et de la difficulté, je vous sauverai aussi. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, da'watu, l'invocation de l'homme au poisson c'est-à-dire Yunus alors qu'il était dans le ventre de la baleine de l'ivinité ni réellement digne d'être adoré, si ce n'est Allah, exempté sois-tu de tout défaut, j'étais certes du nombre des injustes. Il n'y a pas un musulman, <coughs> ou un croyant a-t-il dit, qui invoquera Allah, qui invoquera Allah par ses, par ses mots, sans qu'Allah ne le sauve. Donc le croyant, il doit tirer des leçons des histoires des prophètes et des vertueux qui l'ont précédé. Ici c'est Yunus alayhi salam, qui peut imaginer la tristesse d'un homme qui tombe en mer, le simple fait d'être sur la mer, comme ont dit certains savants, dans la nuit, c'est une épreuve. Que dire alors celui qui tombe à l'eau Que dire alors celui qui a avalé dans le ventre euh, d'un poisson Seul Allah Azza wa Jal connaît l'affliction et la tristesse de la personne. Si ce n'est qu'il n'a pas désespéré de la mise en Allah. Celui qui se trouvait au-dessus de cette chose, au-dessus de cette terre, au-dessus du arche, a entendu l'invocation de son serviteur. Et il a sauvé son serviteur. C'est ainsi... Lorsque la personne rattache son cœur à Allah Azza wa Jal, dans toute situation, qu'il dissipe tous ses soucis et qu'il pense toutes ses plaies et enlève toute sa tristesse. Parmi les grands remèdes, le fait de savoir que la tristesse c'est une cause d'expiation des péchés. C'est une cause d'expiation des péchés. Celui qui endure et patiente, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Comme Abu Rayyat radiallahu anhu nous le rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma yusibu al-muslima min nasabin wa la wasab wa la hammin wa la hammun wa la hazn wa la hazanun wa la adhan hatta shawka yushakuha illa kaffar allahu biha min khataya » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Il n'y a rien qui touche le musulman comme épreuve aucune épreuve ne touche le musulman sans que par cela, Allah lui expie des péchés. Sans que par cela, Allah lui expie des péchés. Que ce soit une affliction, que ce soit une angoisse, que ce soit une tristesse, que ce soit une nuisance, même l'épine qui le pique, sans que par cela, Allah lui efface des péchés. Sans que par cela, Allah lui efface des péchés. Ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Il te montre que la personne qui est éprouvée par la tristesse se doit d'espérer la récompense chez Allah et d'endurer, et de se rappeler le bien qu'il y a à travers cela, la sagesse qu'il y a à travers cela, le pardon de ses péchés, l'effacement et l'expiation de ses péchés. Et rappelons-nous le hadith du prophète comme est étonnante l'affaire du croyant, tout ce qui le touche est pour lui un bien. S'il est touché par un malheur, il se montre endurant, et ceci est un bien pour lui. Et s'il est, est touché par un bien, il se montre reconnaissant, et ceci est un bien pour lui. Donc le croyant ne sort pas de ces étapes-là. Soit il est dans les grâces d'Allah, dans les bienfaits d'Allah, il se doit d'être reconnaissant. Soit il est dans l'épreuve et dans le test, il se doit d'être endurant et patient. Il y a un troisième point, soit il est dans le péché, soit il est tombé dans la faute, et il se doit d'être repentant et de demander pardon à Allah. Et ces trois choses sont les signes de la réussite. Le serviteur qui, lorsqu'Allah lui donne, il est reconnaissant. أنشكر لي ولوالدي وأما بنعمة ربك فحديث يعمل على داود شكرا تو سي تكس نو جاردون لا ريكونيسونس 
Quand il est dans un malheur, il endure. Ce texte-là nous ordonne l'endurance. Soit il est dans un péché. Quelle est son obligation Demander pardon à Allah. Donc la personne qui dans ces trois situations se comporte ainsi, quand on lui donne un bien, elle est reconnaissante. Quand elle est éprouvée, endurante, et quand elle est dans le péché, repentante, cette personne-là allait réussir. Cette personne-là, elle, elle réussira. Elle doit se rappeler qu'elle a un Seigneur qui lui donne. Ainsi, elle est reconnaissante. Elle doit se rappeler que cette épreuve vient de son Seigneur. Ainsi, elle est endurante. Elle doit se rappeler qu'elle a un Seigneur qui pardonne et qui absout. Ainsi, elle sera repentante et ne, re, et ne désespérera jamais de la miséricorde d'Allah. Parmi les remèdes à la tristesse, il y a aussi certains repas. Il y a aussi certains repas. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit comme le rapporte Aisha, radiallahu anha, dans le recueil de l'imam Bukhari. Kanat ta'amur bit talbina lil mari. Aisha, radiallahu anha, recommandait aux malades et à celui qui a attristé de consommer Mada et Talbina. De consommer ce repas-là. El Talbina. Pour le mal, qu'il soit malade ou qu'il soit triste. Puis elle disait, radiallahu anha, Inni sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Yakul inna Talbinata, Tajimu fuad al marib, wa tudhibu bi ba'd al husn. Puis elle disait, j'ai certes entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que la talbina yani, rendait mieux le cœur du malade et dissipait une partie de sa tristesse. Et dissipait une partie de sa tristesse. De la même façon que celui qui lorsqu'il est triste, on lui prépare ce qu'il aime manger. Ça peut être une cause pour diminuer euh, la, sa tristesse. Ou lorsqu'on lui, on lui montre ce qu'il aime ou des paysages qu'il aime, ça peut être une cause qui dissipe sa tristesse. Naam. Parmi ce qui aide à dissiper la tristesse, le fait de regarder ceux qui sont plus éprouvés que nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quant à celui qui est éprouvé, qu'il regarde ceux qui sont en dessous de lui. Naam. Qu'il regarde ceux qui sont en dessous de lui, ceux qui sont éprouvés par la pauvreté, par la maladie. Mais qu'il regarde ceux qui sont dans une situation encore plus grave que lui. Ça l'aidera à être reconnaissant pour les bienfaits qu'il a. Une des causes pour être endurant et dissiper la tristesse, c'est le fait de se rappeler ce qu'on a et d'arrêter de penser à ce qu'on a perdu ou à ce qu'on voulait obtenir, mais plutôt se rappeler les bienfaits qu'Allah Azzawajal nous a donnés. Non, en commençant par l'islam, ou le sunna, ou le coran, ou le nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou le hidaya, ou le salat, ou le ibadat, ou le ta'at, ou le kurubat, se rappeler tous ces bienfaits. Non, tu as pris salat al-asr. Anta an'am al-nas. Anta an'am al-nas, mais en dunya, tu es celui qui est le plus favorisé dans ce bas monde. Allah azwadat t'a permis de venir et de te tenir devant lui pour l'adorer. Ça, c'est le plus grand bienfait. Anta mu'min mu'ahid. Tu es un croyant monothéiste. Quoi de meilleur que cela C'est inestimable. Ensuite, tu vois. Naam. Tu vois, tu te vois pro, tu te vois pauvre, mais tu vois, tu as la vue. Naam. Pour 100 000 euros, ce que tu donnerais ta vue Non, pour 200 000, pour 300 000. Certains, y a, en dehors de toi, n'ont pas la vue. Aussi, tu parles. Est-ce que pour, si on t'enlève cela, tu serais prêt à le vendre Pour 100 000 euros, pour 200 000 euros, pour 500 000 euros On t'enlève. Ce, ce sont des bienfaits qui sont inestimables. Et tu n'as pas payé pour les avoir. Allah Azza wa Jal te les a donnés. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez le faire. Vous ne pourrez le faire. Et celui qui vient ainsi au moment de décéder Allah Azza wa Jal, ou plutôt au moment où il sera dans sa tombe, Allah subhanahu wa ta'ala va dissiper toutes ses peines. Et le bonheur qu'il a eu dans ce bas monde à travers l'adoration d'Allah Azza wa Jal ne fera qu'augmenter dans sa tombe et Yom al qiyam dans sa tombe et Yom al qiyam
la personne doit se soigner de la tristesse avec un dua et en revenant aux personnes de science. Abu Huraira s'est converti vers l'an 7 et l'an 8 de l'Egyr lorsque le Rasselam était à Khaybar. Puis il a invité sa mère à l'islam. Et en l'invitant à l'islam, elle lui a fait entendre certaines mauvaises paroles à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela l'a grandement attristé. Qu'est-ce qu'il a fait Il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a raconté. Puis il lui a dit, invoque Allah en faveur de ma mère afin qu'il la guide à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'Allah guide la mère de Abu Huraira à l'islam. Lorsqu'il est revenu la trouver, il a entendu des pas et elle lui a dit Makanak, reste à ta place, n'entre pas. Il l'a donc attendu. Par la suite, elle lui a ouvert la porte, elle était voilée, elle a dit Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La première fois, il était très attristé, peut-être même au point de pleurer de tristesse. La seconde fois, il est parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, « Ya Rasulallah, Allah a certes guidé ma mère à l'islam. » Et il pleurait de joie. Regardez celui qui se comporte bien face à l'épreuve. Comment est-ce qu'Allah Azzawajal le rétribue dans ce bas monde avant l'au-delà Donc une des grosses causes de tristesse, c'est le fait de ne pas avoir un membre de sa famille qui a suivi la vérité. Ça, ça a triste. Mais il ne faut pas désespérer. Il faut faire dua et il faut prendre conseil auprès des gens de science. Il faut prendre conseil au point auprès des gens de science. Non. Parmi les causes qui dissipent la tristesse, le fait de euh, Marda d'annoncer la bonne nouvelle au croyant. Le fait de lui annoncer des choses qui vont le réjouir. Ainsi, ça fait entrer la joie dans son cœur. Dans l'histoire de Kab ibn Malik, lorsqu'il n'est pas parti à la bataille, à la suite, il y a Allah Azza wa Jal a ordonné au prophète d'ordonner aux compagnons de ne plus lui parler. Et ce, durant un mois, plus 40 jours. À la suite de sa longue épreuve, <coughs> Naam, Allah Azza wa Jal a révélé son repentir. Il y a un cavalier qui, a, qui est parti sur sa monture à toute vitesse chez Karim Malik pour lui annoncer la bonne nouvelle de l'acceptation de son repentir. Un autre <coughs> est monté sur une montagne et a crié « Ab Shiriya Kaab oh, »« Réjouis-toi au Kaab !» Lorsqu'il a entendu cela, il a compris que c'était l'annonce de, de l'acceptation de son repentir. Il, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a remercié Allah azza wa ta'ala. Donc de faire entrer la joie dans le cœur du croyant, c'est une cause qui dissipe la tristesse et qui dissipe euh, l'affliction. Parmi les plus grandes causes et les plus grandes portes qui dissipent la tristesse, un des meilleurs remèdes, il y a l'adkar. Il y a el adkar les invocations prophétiques. Et les savants ont accordé beaucoup d'importance aux écrits. Les invocations du matin, du soir, de la journée et dans diverses situations. Et parmi les intitulés de leur chapitre, le chapitre de la dissipation de la tristesse, de l'affliction et de l'angoisse. Je trouve par exemple dans le livre d'Ibn Taymi al-Karim al-Tayyib ce chapitre-là. Naam, le chapitre de la tristesse, de l'angoisse, de l'affliction. Naam. Et on va se rappeler ici certaines invocations, et certains comportements prophétiques, et certaines choses qu'il prononçait lui-même, ou enseignait aux autres, pour dissiper la tristesse. Parmi ces invocations, ce que nous rapporte Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, يقول كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors de l'affliction la difficulté de la tristesse ou autre لا إله إلا الله نول ديفينيتي نيرال مدينة تادوري سيسني الله العظيم الحليم L'immense Al-Halim, la ilaha illallah, nul divinité n'est réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah, Rabbul Arsh al Azim, le Seigneur du trône immense, ou bien le Seigneur du trône, l'immense, la ilaha illallah, Rabbul Samawat, wa Rabbul Ard, nul divinité n'est réellement digne d'être adoré si ce n'est Allah, le Seigneur des cieux, 
le seigneur de la terre et le seigneur du trône, du noble trône. Méditons ce hadith. Et c'est une invocation qui dissipe la tristesse. La personne, lorsqu'elle a été attristée, la personne, lorsqu'elle se retrouve dans la fiction, c'est l'état de son cœur qui a été modifié, qui a été troublé et affecté. Il a donc besoin de retrouver cette stabilité. Comment cette stabilité va revenir En revenant vers Allah, Azzawajal, le maître de ce cœur-là. En revenant vers Allah, le maître de ce cœur-là. Les cœurs sont entre deux doigts de la main du tout miséricordieux, ils les tournent comme il le veut. De ce hadith, on tire quoi Que le refuge du croyant lors de la difficulté, lors de la tristesse, c'est Allah. C'est l'unicité d'Allah. C'est là, il est Allah. C'est la mention d'Allah. C'est Tawhid Allah. C'est Zikr Allah. Ça, c'est à savoir, à apprendre et à appliquer. Le refuge du serviteur d'Allah. Lors de la tristesse, de l'affection et du problème, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, sa mention, son évocation. Deuxièmement, il faut, pour remédier à la tristesse, au souci du cœur, il faut occuper le cœur de ce qui lui a causé la tristesse. Ainsi, tu vois dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répète la ilaha Allah plusieurs fois. Et il répète des noms et des attributs d'Allah plusieurs fois. Pourquoi pour que le cœur ne pense plus à son problème et qu'il soit rempli du but de sa vie, qu'il soit rempli d'Allah, de l'amour d'Allah, de la considération d'Allah, des noms d'Allah, des attributs d'Allah Azza wa Jal, qu'il médite sur l'immensité d'Allah, qu'il médite sur le fait qu'Allah Azza wa Jal soit la seule divinité qui mérite entièrement d'être adorée. Si il se concentre sur cette invocation et il se concentre sur le fait qu'il doit adorer que Allah, il se concentre sur le fait qu'Allah est le maître des cieux, de la terre et de lui-même. Il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de place dans son cœur pour abriter la tristesse. Parce qu'il est trop occupé maintenant, désormais par quoi Par l'adoration d'Allah, par la grandeur d'Allah, par les caractères sublimes d'Allah, par les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la personne doit soigner son cœur. Elle soigne son cœur avec quoi En revenant vers son maître. Elle soigne son cœur en évoquant, en mentionnant Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure invocation. Par la meilleure invocation. Donc la répétition du tawhid à trois reprises de la parole du tawhid a des conséquences sur ce cœur. Elle dissipe ses soucis et sa tristesse. Elle ancre dans le cœur le tawhid, l'unité d'Allah azza wa jal, et elle élargit le conduit du tawhid et la place du tawhid dans le cœur de, de la personne. C'est pour cela qu'il répète et répète et répète et tawhid. Il se rappelle aussi à travers cette invocation qu'Allah c'est l'azim. C'est l'immense. Il est immense dans ses dons, dans ses attributs, dans son jugement, dans son décret. Allah Azza wa Jal est l'immense par excellence. Ainsi, il n'y aura, aura plus de place dans son cœur pour abriter la tristesse bien trop occupée à méditer sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui est le seigneur du trône immense, qui est la plus grosse créature, la plus lourde des créatures d'Allah, le toit du, de cette création, ça lui est très facile de dissiper ton souci qui est infime devant le trône immense. Celui qui fait en sorte que le trône ne s'écroule pas sur cette terre, non, ça lui est très facile de dissiper ton problème et ton souci. Donc de voir de la grandeur d'Allah, Azzawajal, ça te consolera et ça t'apaisera. Tu sais qu'Allah c'est Rabbul Arsh al-Azim, Rabbul Samawat, Rabbul Arb, c'est le Seigneur de tout cho toutes choses. Et il fait ce qu'il veut, il décide de ce qu'il veut. Ainsi tu seras totalement apaisé. Deuxièmement, le hadith de Anas, ou bien de Asma bint Umais. Avant ça, le hadith de Anas ibn Malik, lorsqu'il nous disait, il a hazabahu amr, lorsqu'il prend sallam, il a tamma bi amr, lorsqu'une chose lui causait des soucis, Anas ibn Malik, comme le rapporte Imam Tirmidhi, il disait lorsque le Prophète avait un souci, il disait C'est ça la partie du hadith. L'autre, c'est un autre hadith. Ô toi le vivant, ô toi qui subsiste par lui-même et sans lequel personne ne peut subsister. 
par ta miséricorde, je cherche, ton, je cherche le secours. Quand le prophète sallam avait un souci, lorsqu'une chose l'attristait, lorsqu'une chose lui causait affliction, tristesse ou souci, il invoquait Allah en ces termes. Ya hayu ya qayyum. Bi rahmatika astahid. Il mentionnait Allah et revenait à Allah. Par ces deux noms-là. El hay, qui signifie celui qui a la vie par excellence, la vie qui n'a pas été précédée du néant, la vie qui ne sera pas attrapée par la mort, et la vie qui n'est pas sujette à, au moindre défaut, à la moindre imperfection. El qayyum. Celui qui subsiste par lui-même, qui a besoin de personne et qui se passe largement des montres, et sans lequel personne ne peut se passer. Sans lequel personne ne peut se passer. Naam, sans lequel personne ne peut vivre ni exister. Allah, le Prophète sallam a invoqué Allah par ces deux noms-là. Puis, il mentionnait sa miséricorde, ce qu'on appelle le tawassul, pour lui demander l'aide et le secours. Birahmatika astarith. Et la miséricorde d'Allah embrassait toutes choses. Ma miséricorde a embrassé toute chose. Ainsi, tu vois que le remède à la tristesse dans ce second hadith est de se diriger vers Allah, vers la connaissance d'Allah à travers ses attributs, vers le dua, vers l'istirath, vers l'adoration d'Allah avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, on tire de ce hadith que le remède à la tristesse est de se sauver vers Allah azza wa jal, de connaître Allah et de l'invoquer. Donc la connaissance d'Allah Azzawajal à travers ses noms et ses attributs est une des plus grandes causes qui guide le serviteur à adorer Allah seulement que tu le sincère et à vivre une vie paisible et apaisée. Le troisième hadith est le, est le hadith de Asma bint Umais. Radiallahu anha. Qalat, qala li Rasulullah. Elle dit le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit « Ala u'allimuki » كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب أسمى بنت عميس رضي الله عنها ندي لمسالي الله صلى الله عليه وسلم ندي نفج با تنسيني دي بارول كي تبوى دير لور دي لفتة لور دي بروبلم دوك لبرا سلم لوي افي ايمي ست سيانس لوي افي ديزيري ست سيانس كون ابل اسلوب التشويق لوي افا دي ديركتما لانفورماسيون puis il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allahu, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Il lui a enseigné cette parole. Allahu, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Une première fois, Allah, c'est le Muqtada. Une seconde fois, Allah, ça c'est les ta'kid. On appuie cette information qui est déjà passée en mentionnant le même terme. Non. Pour dire quoi Quelle information Allah est mon Seigneur. Allah Allah est mon Seigneur. Je ne lui associerai jamais rien. Je ne lui associerai jamais quoi que ce soit. Et ce hadith a apporté par Abu Dhabi. La personne, encore une fois, lors de la difficulté, lors de la tristesse, elle se sauve vers Allah. Elle se rappelle les noms d'Allah, les attributs d'Allah. Qu'elle est, que son Seigneur c'est Allah. C'est le seul qui mérite de l'ensemble de serviteurs qu'il le prenne pour divinité et qu'il l'adore seul sans jamais rien lui associer. Puis, il lui a dit de répéter une deuxième fois Allah pour que ça s'ancre dans son cœur et pour que ça prenne toute la place de son cœur. Pour que ça évince, efface et repousse la tristesse qui reste encore dans son cœur. Allahu, Allahu, Rabbi. Allah c'est qui C'est mon Seigneur. Allah c'est mon Seigneur, celui qui m'a créé. Celui qui dirige toutes mes affaires. Celui qui me donne la vie et qui la reprend quand il le veut. Celui qui guide et qui égare. Celui qui fait rire et qui fait pleurer. Celui qui décide de tout ce qu'il fait. Celui qui gère toutes mes affaires et qui fait mieux pour moi que mes propres parents feraient pour moi. La personne, elle se rappelle ça dans sa tristesse. Allah, Rabbi, c'est mon Seigneur. Et moi, j'agrée Allah comme Seigneur. Donc, j'agrée et je me soumets à tout ce qu'il décrète et tout ce qu'il fait. Est-ce qu'il va rester de la, de la tristesse dans son cœur Non. Allah, Allah, Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Je ne lui associe rien, aucune chose. Qu'il soit un ange, qu'il soit un prophète, un, une pierre, un arbre, 
quoi que ce soit. Moi, mon seul Seigneur, c'est Allah. Donc je ne lui associe rien. Je ne lui associe aucune chose. Ici, il lui enseigne à ancrer le tawhid dans son cœur. Et à ancrer les noms et les attributs d'Allah Azzawajal dans son cœur. Ainsi, ça va préoccuper et occuper la place qu'il y a. Ça va préoccuper cette personne et occuper la place qu'il y a dans son cœur. Le quatrième hadith, c'est le hadith de Sa'ad ibn Abi Waqas. Dans lequel il nous dit, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, da'watu dhinouni, l'invocation de Yunus. »« Il da'a biha wa hati batnin hout. » L'invocation qu'il a prononcée lorsqu'il était dans le ventre du poisson. Là, il est dans Anta subhanaka ni kuntu min al-zalimin. Afwan, une divinité n'est réellement d'être adorée si ce n'est Allah, j'étais certes exempté soit tu, j'étais certes du nombre des injustes. La mi'adru biha rajulun fi shay. Personne n'invoquera Allah azawajal dans une chose sans qu'il ne l'exauce. Il la sajab Allah ou là. Donc, Voici notre invocation lors de la tristesse. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min Ce sont des invocations qui sont simples à mémoriser. Elles sont remplies de bénédictions. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min Nul serviteur n'invoquera Allah en ces termes-là dans l'affection sans qu'Allah lui réponde. Et disciple ses problèmes. Ce hadith rapporté par l'imam à Tirmidhi. Et on a déjà expliqué l'histoire de, de Yunus. Mais on résume juste ce point-là. C'est qu'il a réuni entre eux trois ou quatre caractéristiques. Celui qui les réunit lors de la difficulté, cette difficulté passera, cette, cette tristesse se dissipera. La première est tawhid. La ilaha illa ant. Ya Allah, je renie le droit à l'adoration pour tout autre en dehors de toi. Et je reconnais que tu es le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Ma prière, ma zakat, ma prosternation, ma peur, ma crainte, mon amour, mon espoir. Mes sacrifices, mes vœux, tout ça c'est que pour toi. La ilaha illa ant. La deuxième chose c'est le tasbih. Subhan. C'est-à-dire exempté sois-tu, ya Allah, de tout défaut, de toute similitude avec tes créatures, tu n'as aucun défaut. La première chose est le tawhid. La deuxième chose est le tasbih. La troisième chose est l'i'tiraf bit taqsir. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min avarimi. Le fait de reconnaître sa faiblesse, ses défauts, se voir petit. Ne pas se voir parfait. Ces choses-là avec le le fait d'être ajusté à Allah, le fait d'être son serviteur, celui qui réunit ces conditions-là, Allah Azzawajal dissipe ses problèmes et sa tristesse, c'est ce qu'on retrouve dans ces hadiths. Le dernier hadith qu'on se rappelle ici, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il nous dit que le Brassalem a dit Ma asaba abdan. Il n'y a pas une tristesse ou une difficulté. Non, il n'y a pas une affliction ou bien une angoisse, ni une tristesse qui touche le serviteur qui dira ces termes-là. Allahumma inni abduk, ibn abdik, ibn amatik, nasiyati biyadik. Ma'adhin fiya hukmuk, ya'adhlun fiya qadha'uk. Ô Allah, je suis ton serviteur, fils de ton servant, fils de ta servante. Mon toupet est dans ta main. Ton jugement est ancien sur moi. Ton décret est juste sur moi. As'aluka bikulli smin walak. Je t'implore, je te demande par l'ensemble de, de, de tes noms, des noms qui sont à toi. Je t'invoque par l'ensemble de tes noms. Sammay tabi inafsak, par lesquels tu t'es nommé. Ou anzal ta ufi kitabik, ou que tu as révélé dans ton livre. Ou alam ta ouahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures. Ou istaathar ta fi ilmi l'gaïb indak, ou que tu as gardé secret dans ta science de l'invisible. An taj'al al-Qur'an rabi'a, que tu fasses du Qur'an le printemps de mon cœur. Rabi'a qalbi. Wanura sadri, la lumière de ma poitrine. Wajala ahuzni. Wadhahab ahammi. Et que tu fasses que ça dissipe ma tristesse ainsi que mon angoisse. Illa adhab Allahu hamma wa huzna. Toute personne qui invoquera Allah en ces termes, le Prophète sallam dit 
nous dit qu'Allah dissipera sa tristesse et ses soucis. Ça n'est pas fini. Dans une version farahan. Et il y mettra à sa place la joie. Toute personne qui invoque Allah Azza wa en ces termes, Allah Azza wa va enlever sa tristesse et il va y mettre à la place de la joie. Il va y mettre à la place de la joie. Pour avoir cela, il faut prononcer cette parole, il faut avoir la certitude dans cette promesse et il faut comprendre les termes et que la, les mouvements de la langue soient en relation avec le cœur. Que les mouvements de la langue soient en relation avec le cœur. Premièrement, tu reconnais qu'Allah est ton maître et que tu es son serviteur. Et c'est ton créateur, c'est celui qui fait ce qu'il veut. Et que toi, tu lui es soumis. Et que ton père, pareillement. Et que son grand-père, pareillement, jusqu'à Adam. Et que ta mère, pareillement. Que ta grand-mère, pareillement, jusqu'à Hawa. Moi et tout cela, nous sommes tes serviteurs. Deuxièmement, mon toupet est dans ta main. Je suis ton serviteur. Tu fais ce que tu veux de moi. Tu diriges toutes mes affaires. Je les abandonne totalement à toi car tu es mon Seigneur, mon Créateur, celui qui décide de ce qu'il veut. Nasiati biyadik. Marvin fiya hukmuk. Ton jugement est sur moi ancien. Si le jugement est ancien, tu ne peux rien changer, tu t'y soumets. Adun fiya kabaouk. Puis tu crois au destin, tu te soumets au destin et tu dis qu'il est juste. Ce qui t'arrive n'est pas une injustice de la part d'Allah. Wa ma dhalamahumullah. Allah azza wa jalla ne personne. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Non. Donc tu te soumets au décret d'Allah et tu ne te révoltes pas contre son décret. Sinon, en plus d'avoir le problème, tu perds la récompense de l'endurance. Tu perds la récompense de l'endurance. Puis tu fais tawassul, tu demandes à Allah azza wa jalla par la mention de ses noms. Par la mention de ses noms. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah dit dans le Coran, « Asma al-Husna fad'u biha. »« Qu'il dit Allah, ou il dit Rahman, « Ayyamma tad'u falahu l'asma al-Husna. » Tu demandes à Allah en mentionnant ses noms. Quelle est la demande Tu demandes à Allah azza wa jal qu'il fasse. Que le Coran soit dans ton cœur, mette dans ton cœur le printemps. Le printemps, c'est la saison où il y a les feuilles qui sortent, où il y a la pousse qui sort du, de la terre, où c'est vert. Et ces paysages-là et ces choses-là rentrent la joie dans le cœur. Ça, c'est pour les choses de dunya. C'est pour ça qu'on a fait ressembler le cœur de la personne dans le Coran à quoi À la terre. Parce que la pluie, lorsqu'elle tombe, ça fait vivre la terre. Mais le, le, le cœur, ce qui le fait vivre, c'est la révélation. Le cœur, ce qui le fait vivre, lui, c'est la révélation. C'est ainsi qu'on a révélé sur toi une âme émanant de nous. C'est-à-dire le Coran vient faire vivre les cœurs. Tout comme l'âme dans le corps de la personne est là le signe de sa vie. Sans l'âme, il est mort. De la même façon, la personne, pour avoir la vraie vie, il lui faut le Coran. Sans ça, elle est morte. Et son corps, c'est une tombe pour son cœur. Celui qui veut sortir de cet état-là, il doit revenir vers quoi Vers le Coran. Et ici, le Prophète Sallam, en réalité, nous oriente à revenir vers le Coran. À lire le Coran. Et en lisant le Coran, il y aura les informations qui vont réjouir le cœur. Il y aura la description du paradis qui va réjouir le cœur. Il y aura les histoires des prophètes qui vont montrer la bonne finalité aux gens pieux. Il y aura le remède à toutes nos peines. On demande aussi qu'il y ait une lumière dans notre poitrine. Et qu'il y ait la dissipation de la tristesse et la dissipation de euh, des soucis, de l'angoisse et de l'affliction. Puis Allah subhanahu wa ta'ala changera cette tristesse qui était dans le cœur de la personne euh, Mada, en joie et dans l'autre version en secours ou en délivrance. Il nous faut donc étudier qui est Allah. Il nous faut étudier les noms d'Allah Azza Il nous faut étudier comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et savoir qu'Allah est bon et miséricordieux envers nous. Et remplir ces sens-là de nos cœurs. Ainsi, ça dissipera tout souci et toute affliction. Mais il convient à la personne qui souhaite avoir ce secours d'Allah Azza wa Jal de comprendre ce qu'elle prononce comme invocation. Naam, de comprendre ce qu'elle prononce et ce qu'elle dit comme invocation. 
Et tout comme elle va combattre les causes de la tristesse, il lui faut étudier les causes du bonheur. Il lui faut étudier les causes du bonheur. Premièrement, la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses attributs. Celui qui connaît Allah, subhanahu wa ta'ala, l'aimera. Et celui qui aime Allah, azza wa va se concentrer sur les moyens qui vont lui permettre de l'atteindre l'adoration d'Allah, azza wa l'étude de la science. Deuxièmement, les actions pieuses, elle iman Il nous faut donc apprendre ce qu'elle iman ce qu'elles actions pieuses et comment elles sont acceptées chez Allah, avec elle ikhlas avec elle mutaba et étudier pour savoir ce qui plaît à Allah et ce qui déplaît à Allah pour nous en éloigner. Et on a déjà cité le verset, man amila saliham min dhakarin ou umtha. Troisièmement, parmi les causes qui amènent euh, madha, la, le bonheur et la joie, na'am, le fait de se rappeler ceux qui sont éprouvés plus que nous. Le fait de méditer sur la situation de ceux qui nous entourent. Na'am, et de cesser de se torturer avec la situation qui nous touche, nous. Aussi, dhikrullah. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Qur'an « Alladhina aman wa tatoma'un wa tatoma'innu qulubun bi dhikrillah »« Ala bi dhikrillah et tatoma'innu al qulub » N'est-ce pas à l'évocation d'Allah que les cœurs s'appellent C'est comme dans Surah Al-Ra'd Donc avec l'évocation d'Allah Azza wa Jal Il y a l'apaisement des cœurs Et l'imam Abdurrahman ibn Nasser al-Sa'di A écrit un livre qui est traduit en français « Les clés pour une vie heureuse » Naam Et il a écrit ce livre dans, la maladie, dans sa maladie de mort. Non. Alors que le médecin lui avait interdit de lire et d'étudier. Et ça lui causait de très lourdes migraines. Mais celui qui est dans la science et dans le Coran, non. celui qui est dans la science et dans le Coran, Allah dissipe tellement ses soucis qu'il en oublie sa maladie et se concentre sur la science et sur le Coran. Donc dans ces moments-là, où la personne n'arrive plus à agir, Ibn Abdurrahman Ibn Nasser al-Sa'di a écrit ce livre, a écrit... Ce livre, Rahmatullah et Ali, et on va citer certains points. On va citer certains points. Il nous cite, euh, Maza, le fait de trouver une occupation qui va faire oublier le problème. Qui va faire oublier le problème et enlever à l'esprit ce qui a amené ce problème. Faire entrer la joie dans le, dans le cœur de la personne. En premier lieu, les adorations, le Coran et autres. Et par la suite, même des occupations de ce bas monde. Même des occupations de, de ce bas monde. Un des moyens est le fait de ne pas se préoccuper de son affaire et de l'abandonner à Allah. Ne dis pas comment je vais faire demain, comment je vais faire Kada, comment je vais régler ça. Abandonne ça à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la Place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Naam. Donc, oublie yani, ses ennuis passés et ses soucis futurs naam, et abandonne cette chose à Allah Azza wa Jal. Et concentre-toi sur ton présent en faisant ce qu'Allah veut de toi. Et celui qui fait ce qu'Allah Azza wa Jal veut de lui, Allah lui donnera ce qu'il aime et ce qu'il espère. Allah Azza wa Jal lui, lui donnera ce qu'il aime et ce qu'il espère. Et on a déjà cité le hadith, et hadith ala man fa'ouk, soit motivé dans ce qui était profitable. Donc l'évocation d'Allah Azza wa Jal. C'est une des plus grandes causes qui dissipe les soucis euh, du cœur. Le fait de regarder la situation de ceux qui sont plus éprouvés que nous est une des plus grandes causes pour dissiper les soucis du cœur. S'éloigner des causes des soucis. S'éloigner des causes des soucis. Le fait de se concentrer sur l'adoration d'Allah Azza wa le Prophète Sallam nous dit Abna Adam, ou Allah Azza wa Jal nous dit Abna Adam, ta farrah li ibadati. Am la kalba ka rinan, wa yadei ka rizqan. Au fils de Adam, décharge-toi dans mon adoration. Je remplirai ton cœur de richesse. Et tes mains, euh, madha, de subsistance. De subsistance. Ibn Sa'adi nous dit aussi qu'une des causes pour dissiper la, les soucis et d'avoir une vie heureuse est le fait, après avoir été éprouvé, d'imaginer le pire scénario. C'est-à-dire, te dire Alhamdulillah, ça aurait pu être pire. Naam. En imaginant le pire scénario, tu diras Alhamdulillah. Celui qui a été éprouvé par telle maladie, 
il aurait pu avoir tel autre ou tel autre. Celui qui a été éprouvé par, par exemple, on lui a enlevé un membre, on aurait pu lui ôter la vie, et ainsi de suite. Celui qui a trois enfants, il a une naissance, il a perdu un enfant, il dit, alhamdulillah, Allah Azza wa m'en a déjà donné un, Allah Azza wa m'en a déjà donné deux. Celui qui, wa il imagine le pire des scénarios, ça lui sera plus facile à supporter cela. Le fait de cesser de voir, comme ils disent, la vie en noir. Celui qui est éprouvé par la tristesse, il lui arrive de tout diaboliser. De se dire, yani, il fait une œuvre, il dit, ah, ça ne marchera pas. Yani, tout ce qu'il perçoit par la suite, il le perçoit d'un regard négatif. Il faut enlever cela et corriger cela. Au contraire, il doit abandonner son affaire à Allah et placer sa confiance en lui. Subhanahu wa ta'ala. Le fait de ne pas se concentrer sur les défauts du conjoint et voir aussi le bien qu'il y a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant ne déteste pas la croyante. Si certains de ses traits de caractère lui déplaisent, d'autres lui plairont, comme l'a rapporté le même muslim. Donc le fait de ne pas focaliser sur le mal, sur les défauts, mais de plutôt voir les qualités, de les développer, et de taire les défauts et de les corriger autant que possible est une cause pour euh, Mada, enlever la souci, les soucis du foyer et développer le, le bonheur. Le fait de savoir que ce bas monde est une vie de tristesse, de soucis, de malheur, sauf dans le dhikrullah et l'invocation d'Allah et son, ab, son obéissance, et de savoir que ce bas monde est court et qu'on va en sortir pour aller dans un paradis vaste. Le fait de savoir que c'est qu'un passage et que nous attend, nous les croyants, Inch'Allah ta'ala, un paradis vaste comme les cieux et la terre, c'est une cause pour dissiper euh, la tristesse et développer la joie et le bonheur. Le fait de comparer le peu de malheur qui nous touche et les nombreux bienfaits qu'on obtient, c'est une cause pour enlever la tristesse et développer le bonheur. Le fait de ne jamais attendre la récompense de la créature lorsqu'on fait un bien. C'est une cause pour ne pas être triste et développer le bonheur. Comme le disaient les serviteurs purs en surat al-insan, « Innama nutu'imukum li wajrillah »« La nuridu minkum jazan wa la shukur » Nous vous... C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons ni vos récompenses, ni votre gratitude. Non, celui qui fait pour Allah, il ne sera pas déçu. Il ne se dira pas, j'ai fait tout ça, pour lui il, il ne m'a pas re remercié. Même si c'est obligatoire de remercier celui qui nous fait du bien. Et c'est haram d'être ingrat. Mais toi qui fais le bien, n'attends pas. Si ce n'est d'Allah Azza wa Jal, là, la récompense. Le fait de prendre des forces pour se concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Et ne pas se rappeler constamment les soucis, c'est une cause pour dissiper la tristesse et euh, mada, obtenir le bonheur. Par exemple, une personne fait du commerce, elle perd de l'argent. Au lieu de rester sur ça, elle continue à développer ses connaissances, elle développe un autre commerce pour gagner plus. Ainsi, ça va dissiper cette tristesse qui avait pour cause d'avoir perdu. Quand, par contre, si elle abandonne, elle se... Elle reste sur cet échec, Naam, elle va rester noyée dans, dans ses soucis, sa tristesse. Naam. Voici certains points qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité de mentionner dans cette euh, mada, modeste conférence. La tahzan inna Allah ma'ana. Et on finit par le titre de cette conférence et ce à quoi ça fait est référence. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Al-Tawbah, nous mentionne l'histoire de euh, Mada, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'Egyr, lors de la Hijra. Et que Kufar Quraysh ont mis la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que celle d'Abu Bakr, sans chamel, naam, pour celui qui ramènera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr mort ou vif. Ils ont donc fui la Mecque pour rejoindre Al-Medina, accueilli par les 
où il y avait la quête d'Ansar et le secours d'Ansar par Allah et Azza wa Jal. En chemin, ils se sont, abri ils se sont abrités dans, une, euh, dans un rare, dans une caverne souterraine durant trois nuits. Non, durant trois nuits ou bien trois jours. Et Abu Bakr a eu peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'entrer dans cette grotte car il y a dans ces endroits là il peut y avoir des serpents des scorpions et d'autres choses euh, dangereuses et cette situation l'a attristé pas pour sa personne mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par le grand amour qu'il avait pour lui et Allah Azza wa Jal nous cite cela dans le Coran faqad si vous ne le secourez pas vous certes Allah la secourt il a الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ذُهُمَا فِي الْغَارِ Lorsque ceux qui ont mécru l'ont fait sortir alors qu'il était le deuxième de deux dans la grotte. ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ C'est alors qu'il dit à son compagnon, c'est-à-dire Abu Bakr, ne sois pas triste. إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا Certes Allah est avec nous. Certes, Allah est avec nous. Allah a donc fait descendre sur lui sa sérénité. Et l'a renforcé par une armée que vous ne voyez pas. Une des plus grandes causes qui dissipe la tristesse, on a cité le fait de se rappeler les histoires des personnes pieuses. Rappelons-nous l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam et un point très particulier du iman qu'on appelle el ma'iyya. Le fait de savoir qu'Allah est avec nous. Allah est avec nous de par son secours, de par son aide. Allah azza wa est avec nous de par la préservation, de par la guider, de par la défense qu'il accorde aux croyants. Inna Allah yudafi'u anil ladhina ana. De par le secours. Kadhali kanun dil mu'minin. Celui qui a cette aqid, là, cette croyance-là, qui sait qu'Allah Azza wa Jal, inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina muhsinoum. Certes, Allah est avec les gens pieux, ceux qui sont bienfaisants. Naam. Celui qui sait qu'Allah est avec lui, s'il le craint, s'il l'aime, s'il l'adore. Naam. Aucune part restera dans son cœur de tristesse. Comment est-ce qu'il pourrait être triste alors qu'il a Allah avec lui Cette tristesse, elle est causée par une chose de dunya et toi, tu as avec toi, Allah Azza wa Jal, le créateur de la dunya. Comment est-ce que cette tristesse va rester alors qu'il a pris Allah comme Seigneur, comme maître absolu, subhanahu wa ta'ala Comment est-ce que cette tristesse peut rester alors qu'il lit l'histoire du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ici Et l'histoire de Moussa, alayhi sallam, lorsque Fir'aun l'a rattrapé au bord de la mer, il y avait devant lui la mer, il y avait derrière lui Fir'aun et ses troupes. Et Imam al-Tabari dit, il fut dit que l'armée de Fir'aun a déplacé le million de personnes. Il fut dit que l'armée de Fir'aun a dépassé le million de personnes. Non. Ou il dit 1 million 500 000 ou 600 000. Moussa avait avec lui des faibles. Qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, Inna la mudarakoun, nous sommes certes certains. Moussa alayhi salam a répondu comme le prophète a répondu par la suite. Qala kalla, jamais. Il a une bonne opinion d'Allah Azza wa ni avec moi, mon Seigneur, il me guidera. Quel secours tu, tu, à quel secours tu peux t'attendre à ce moment-là Il y a la mer devant, il y a l'armée derrière. Ça, ce n'est pas ton problème. Toi, tu dois te soumettre à Allah et faire ce qu'Allah t'a commandé. Quant au secours, il peut venir de toutes parts. Allah Azza wa lui a ordonné de taper de son bâton la mer et ça leur a frayé douze chevaux. Le sol de la mer a été sec et ils ont traversé cela. Puis il a noyé Fir'aun et ses troupes. Ça c'est le secours d'Allah Azza wa pour celui qui a avec lui. Et remarquez que Moussa alayhi salam a dit il n'a ma'i, il y a avec moi mon Seigneur. Parce que eux n'ont pas eu cette aqidah forte. Alors que le Prophète sallam a dit il n'a Allah ma'ana. Certes Allah est avec nous. Certes Allah est avec nous. Donc nous les croyants, nous les soumis, on dit il n'a Allah ma'ana. Allah est avec nous. Dans toutes tes difficultés, ça peut être causé par la maladie, ça peut être causé par la, euh, la pauvreté, 
par la perte de l'être aimé par le décès, non, ça peut être causé par une nuisance, par une injustice, par une faiblesse et d'autres choses. Ça peut être causé par le fait qu'on n'accepte pas ta da'wah. Ça peut être causé par le fait que tu ne trouves pas un emploi, pas un appartement. Quelle que soit la cause, rappelle-toi cela. La tahzan, inna Allah ma'ana. Wa sallallahu ma barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayu ya kum ya rahmatika nastaghith. Aslih sha'nana kulla. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إننا نعوذ بك من الحزن والهم من الهم والحزن وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين